にご質問ございませんでしょうか。では朝日新聞さん。朝日新聞の坪倉です、えー、と昨日のです、ね、戦略会議であのオープンイノベーションビレッジの見方がかなり、はいはい、あの変わって、うん、であの中身を拝見しますとどちらかというと当初よりもよりこうグローバルな話になっていて、はいはい、まさにその今さっきおっしゃったその不当市の,その役割分担という。話でいうと大阪市だけで決めちゃっていいのかなって逆に思うぐらいなんですがこの辺りあのまずは市で決めるという後にまた例えばその富士東ご本部に挙げていくとかこの辺りの考えはどうこれね、あのー、大阪市だけで決めたんじゃなくて、えー、富士東ご本部の中で、えー、その坂谷先生や上山先生古賀さんにずっとヒアリングをしてもらって議論を詰めてもらって方向性を決めましたから。あ大阪これまでのように大阪市役所だけで決めたわけではないです、あの松井知事もずっとこれ聞いてもらって、えー、まさに府と市で合わさってこう決めていったんです、で大学に、えーまあ、無料で床を貸すっていうのはね、これ、団体運営補助みたいな形になるから、あ今、僕は団体運営補助っていうものは原則やめようと、もうお金をこう全部渡して、運営資金をある程度渡して、あとは自由ねっていうやり方をやめようっていう方針でやってますから、まあ、床をそのまま貸すっていうのはもうやめましょうと、でむしろじゃあ、どうしていくかってことになったときに、大阪の成長戦略っていうものに照らし合わせて、えー、これは大阪府であのまとめたあの成長戦略っていうものに合わせてですね、まあ、グローバルっていう視点で。外に出ていくで、また外から引き込んでくるということに、まあ、切り替えましたで、これはもう松井知事とも,もう十分協議してますので、えー、大阪市だけで決めたものではないです、であとは財源の問題でね、これはあの政略会議でまあ決定したときに、これだけ広域と基礎を役割分担やってるのに、なぜ、えー、市で決定して市でやることになったかというと、おこれはもう、要はお金の負担のところを、今いきなり今までずっと梅北の問題は大阪市役所が手がけてこうやってきたのに急にこれグローバル化したからもう府にあとお願いねっていうと広域と基礎を分けていかなきゃいけないけれども現行はやっぱり大阪府庁大阪市役所っていう今のこういう現行制度がある以上はまあそこが整理されるまでの間はこの問題については市が負担しますっていうことを松井知事とまあ話し合いをしてもう決めたというところがありますだから本来は広域行政がやるところですけども大統領制度がしっかりと整理されるまでの間はまあ今までの流れとかそういうところを見て大阪市役所がまあ負担するということにしました坂井屋さんとかその小山さんたちのお話で言いますと1月のえっと統合本部会議の時にその OIV についての議論があったかと思うんですがそれ以外の場であのずっとこうヒアリングが続いていた、ね、ずっと坂井屋先生はね、まあ、局から聞あ局から部長からお聞きましたけど4時間え8時間局長とやってその後部長と8時間とかいや4時間4時間かなご飯食べながら4時間4時間で8時間とか上山先生も中に入ってもらったりとか相当やってもらいましたこれはかなりやってもらって整理をしてもらってで最終的には上山先生にうまく整理をしてもらってこういう形であと判断してほしいってことになりましたんでねあの戦略会議開く前に僕がその判断事項について判断して知事にも了解を得て、まあ、戦略会議に図ったという形ですあとこう関連してですねそのまあ口約束の段階でその五千平米を大阪市がこう借り上げてで無償でその大学に貸すと言っていたわけなんですけども今回いきなりそのまあディベロッパーサイドにあの直接やってくださいとあのいうふうに方針が変わったわけですけどもまあディベロッパーというかそのビルの,あの所有者からするとなかなかこうちゃぶ台返しでもライハルにはオープンしちゃうと。いうことでまあ、部局の方なんかはちょっとこう頭を下げに回らなきゃいけないという話もされてましたが、このあたりについては、まあ、あの部には申し訳ないということを言いまして、今までの積み重ねがあったけれどもね、えー、今までの行政の積み重ねがあって、こういう形で判断を変更したことについて、いろいろ迷惑をかけることは申し訳ないけれども、やっぱりあの積み重ねとかそういうことではなくて、えー、その他のいろんなことで、これ、あのいろんなところにある意味、方針変更して、しかも原子力、原発の,原発の問題ですら、これ、方針変更を迫っていこうということを今、知事と一緒にやってるわけですからね、まあ、そ,れともそれとも比べてといったら、ちょっと分野は悪いけれども、でもやっぱり真剣に議論して、えーまあ、僕らが新しく当選して、こういう方向性ってなったら、それでやってほしいということを伝えました。でもちろん法的にね
あの、契約が成立したとかいうことになれば、民間の人にはご迷惑をおかけするわけにはいきませんけれども、まあ、そこまでの話になってないというところで、これはやっぱり、あ,の、まあ、あと、あそこの梅北のあそこの立地のところは、いや、ほっといても市場価値が高いわけですから、まあ、そこは普通にあのテナント入居をしてもらった方がね、役所が絡むよりも、より活性化すると思いますけどもね。まあ、あの部は大変だと思いますよ、それは。でも、ちょっとこれは僕らの新しい戦略に向けて、大阪の成長戦略に合わせて、あの部としてはちょっと頑張ってやってもらいたいと思います。総合特区の地域協議会で神戸空港の話題がありまして、運用時間とか発着枠の拡大というのを入れたらどうかというふうな提案が神戸側からなされて、ですね松井知事は反対されたみたいなんですけれども、橋本市長はどういうふうに考えておりますでしょうかあ僕もあの昨日その会合にちょっと市役所の公務で出席できなかったので、事前にあの担当部局からその話を聞いて、えー、空港問題についてはあ、その特区の中で論じることではないということを伝えました、空港の問題は空港でやっぱり議論すべきであって、特区とは全然違いますんでね、で空港問題については、関空と伊丹、この2つの経営統合、でえー、神戸空港はちょっと横に置くっていうところで、もうこれは関西がなんて言おうがな、どうであろうがあ、ある意味国策としてもそれで進んできてるわけですから、あ関西州とかそういうことになれば別ですけどもね。もう今の段階では神戸空港を持ち出すことは違うと思ってます、ただ厄介なのが、また伊丹空港のね、あのー、プロペラ枠のところにジェット機を、ちっちゃいジェットをこう入れるっていうこの案が、いわゆるあの11市教っていうね、えー、これ、大阪市も入ってるんですけども、ずっと知事時代に、ある意味対立関係にあった11市教で、今度、僕がそこの中に当社に入ってしまうことになったんですが、このジェット枠拡大っていうものを11市教が、こうかなり言ってるみたいなんですけどもね、これも僕はもう反対だってことをもう局に伝えてますんで、11市教で、あのー、みんなで意見まとめるとか、だからあれ、日経があれ、新聞出したときにあの、ちょっと前に、あの11市教、ジェットワーク拡大を国交省かなんかで要請っていうふうに書いてましたけど、あれは誤報で、僕は反対っていうふうに書いて、あの11市教が取りまとめたペーパーの中にも、大阪市は反対ですって、ね、書いてるのにね。11市教が国交省に要請、プロあのジェットワーク拡大要請っていう,うに記事が出てた,たんで出てたんですけど、あれはもうあの事実無効です、11市教というよりも、11市教の中の大阪市を除いた自治体が、まあ、国交省にそういうことを働きかけようとしているのかも分かりませんが、僕は伊丹のジェットワーク拡大についても、これ反対です、だってやっとこれ、あの LCC がいろいろ入ってきてですよ。あのー、国内線においていろんな便がこれジェットスターも今度、関空と千歳かなんかをあの結ぶとか言ってましたけどもだんだんだんだんやっぱりこれ関空拠点化になってきてるのにねまたこれぶり返してあの以前のように関空と伊丹と神戸それぞれ枠拡大なんかやってたらもう何やってんだかさっぱり分かんないですからあ神戸は切り離す。それから伊丹のジェットワーク拡大についても、これは十一市教の今、市長という立場ですけれども、これは反対と、やっぱり関空重視、で僕は伊丹の中長期的廃校というところは、この考え方はもう全く変わっていません神戸空港の機能強化も反対なんですかいやあの、そこはね、きちんと分析をして、機能強化という言葉を出すと、ごまかされちゃうんですよ、何を機能強化するかということですね。関空の場合にも貨物と LCC っていうところでやってね、えー、やって今こういうふうに来てるわけですから、神戸空港も機能強化っていうんだったら何をもって機能強化するかですよね。だからそれは、あのー、あれ、空域の問題もあるのかもわからないです。まあこれはあの専門家にやっぱりきちんと調べてもらわなきゃいけないんですけども、やっぱり伊丹っていうね、普天間のあのー、基地問題であれだけ危険だ危険だっていうに言われて言われていた、あれと同じような状況の伊丹を残しておくなんていうのは、こんな馬鹿げたことがない、こんな馬鹿げたことないわけで、伊丹中長期的に廃校にすればね、それは神戸空港、必然的に機能強化になりますよ、海上空港、二空港で関西引っ張っていったらいいじゃないですか。だからそういう伊丹の問題を棚に上げといてね、伊丹を拡張しながら神戸空港機能強化って、もうこんなのは論理的にも僕は理解できないんですけどもね、だから伊丹の機能強化、ごめんなさい、あの神戸の機能強化っていうことは、それはあの伊丹の僕は縮小、もっと言えば廃校、こうなれば
あ神戸空港の機能強化になって、それは賛成です、海上2空港で行ったら、そんな素晴らしい都市ないですよ、そんな陸地の空港じゃなくて、海上2空港で、あとは交通アクセスを考えればいいわけですからね。それとあの御堂筋フェスタなんですけれども、えー、市長はあの就任後、原則イベントは行かないというふうな姿勢を取ってこられて、このフェスタは行かれるということなんですけど、そのなんていうか、えー、線引きというのはどういうところなんでしょうか、えーとね、行かないって言ったのは、やっぱり区長が出るような地域住民の皆さんとの会合とか、そういうところはやっぱり区長が前面に出てね。いやだってこれから大都市を変えていくっていうより僕がしゃかり気になっていろんなところに出たらお前、やっぱりずっと市長永遠にやりたいのかっていうことになるからやっぱり大阪全体の話は松井知事それから地域の住民の皆さんに関わることは区長とまずこれを徹底していこうということでまずやってますだから大阪全体のイベントとかそういうところで知事が行くときにはできる限りもう知事にお任せしようと思ってるんですがただ、このフェスタとかカッポとか。あ知事自体にやっぱりいろいろ号令かけたりいろんなことをこうやったものに関してはね、えー、まあそこグレートリーセットしろって言われたらそうですけどまあ時間もあるしちょっとそれはあのさすがにまあそこまでゼロにはできなかったっていうまあそこなんですけどもね思い入れがあるからっていうことですか<笑>思い入れというかまあ<笑>あのなんでこんなところだけって思われるのかも分かりませんがまあなんか思い,思い入れというか、自分が、自分が、フェスタ別に自分がやったわけじゃないですけど、まあ、理由がなかなか説明できないですね、理由は、理由、そういうしょうもない理由を聞くじゃなくて、さっきにあの最終処分場を言ってくださいよ、それ。さっき言った通り<笑>産経新聞の西見です。今日はの事務所の退去問題をめぐって、はいはい、あの大阪市ロレンがあの市を相手取って提訴したんですけれども、市長の受け止めをお願いします。いやいいんじゃないですか。だからこれはもう司法で、えー、しっかり、えー、公の場で、えー、司法決着してもらえればいいわけですからね。あのー、まあやっぱり、えー、この一等地で。えー、そのものすごい賃料、本来かかるところを、これ、賃料、全額免除じゃなくても減額っていうことは、税金受けてることになるわけですから、額にして、概算で2000万ぐらいの援助を受けてるようなことになるわけでね、そう、おかしいですよ、で、市民サービスに、えー、場所使うっていうのにね、えー、組合の方優先しなければいけないのかっていう、まあ、普通のことを考えてもらいたいと思うんですけどもね。だから僕は組合,の組合の認められている権利保障はしっかり認めていきますけれども、もともと組合とその使用者側っていうのは、慣れ合いにならずに、きちんと適正な距離を保って、えー、きちんとこう労使対等の立場で、えー、交渉事項については交渉していこうというのは、もともとの労働組合の考え方ですからね。民間企業の場合には労使なれ合いの,あの組合があろうが何であろうがそれは民間企業だから、まあ、あとは自由に好き勝手にということを言えますけども公の団体だからこそ、ね、そこはしっかりとあのきちんと組合も使用者側も距離を置いて、えー、それぞれを律しなければいけないと思いますねだから便宜供与というのは,それは民間企業でどんだけやろうがそれはいいですけども公の団体公の組織である以上は組合,の組合への便宜供与というのは極力やっぱりそこは抑制的に考えるべきだと思いますよ。あとすみませんあの個別の,あの細かい話で恐縮なんですけれどもあのスポーツ強豪校の,あの大阪一律中学がですねあの、まあ、越境入学生徒が越境入学していたということについてあの先日、市長は、まあ、基本的に問題ないという認識を示されたんですけれどもで、まあ、結局その保護者の方にとってですねあの、まあ、今の状態でその越境入学いいのかどうかというところを、まあ、気にしておられる保護者もいると思うんです。まあ、改めてその市長の今の認識で、あの越境入学というのは、現時点で問題ないとお考えなんでしょうか僕は問題ないと思ってます、ただ、行政の都合上ね、そのクラスの中に、あのー、1クラス何人というふうにいるのに、えー、そこでわーっといろんなところから入ってきて、えー、地域の地元の子が入れなくなっちゃったりとか、そういうこともいろいろあると問題になるんで、そこは行政上、一定のルールがまあ必要だと思いますけれども。いわゆるその越境入学、越境していることを、ね、罪人扱いにする必要はないと、むしろなぜ越境したのかね、あの越境してきて、あのー、選ばれた学校になぜ,なぜそれ選ばれた理由があるのか、あそして越境した側の方もね、えー、これはか今回はスポーツで
選んだわけでしょそうすると選ばれた方としてはこれ立派じゃないですか選ばれた方はで今度は地域差別の問題でねあ,のあそこの学校はいろんな理由であそこは嫌だっていう差別意識でそこを避けたんであればそれはあの避けた側の方もいろいろ考えなきゃいけないで今の大阪市政全体でもいろいろなぜその地域が避けられたのかということも考えなきゃいけない。えー、だからこの選択っていう選択したことを非難するんじゃなくてなんでそういうふうになったのかっていうところを考えなきゃいけないと思いますよで今回はスポーツで選んだっていうんだったらそれはそこをよく頑張ってるからいいじゃないですかただ問題なのはあのそれ大阪市以外のところから来てるわけでしょだからそこまで広げていいのかって言ったらそれはいろいろ教育上のルールがあるから僕が問題ないって言ったのは罪人扱いにしちゃいけませんよっていうふうに言ったわけですだからもう普通のルール違反ということでね、あのー、もうやっぱりこれはさ,さ,さすがにあの他の市町村からの受け入れっていうのは、僕らの学校選択制の中でもこれ入ってませんから、それはやっぱり地元の学校行ってくださいねっていうような話になったとしても、なんかこういうスポーツをね、この、あのー、そこの選ばれた学校で、あそこでとにかくスポーツやりたいから、地元の学校じゃなくて、こっち選んだ,選んだんだっていうね、この子供をね、なんか罪人扱いみたいに扱っちゃいけないっていうふうに思ってるんですよ、もうこれ、ややもすれば、今までのしないさせない越境入学とか、あんなどうでもいいようなフレーズからするとね、ものすごい大変なことをやったようにね、あのー、この子供が扱われてしまったら、そんなことはない、こんな自分の地元の学校よりも、この大阪市内のその中学の方が、素晴らしい指導があって、そこを選んだって、選んだったっていうんだったらいいじゃないですか。ただただ今の教育行政上のルールからして、全部が全部外から受け入れることがこうできないし、じゃあ、一部の子だけ受けて、他の子が入ってくるって言ったときに、その時の公正性はどうなのかとか、いろんなルールがあるから、まあ、今回は申し訳ないけれども、地元の学校行ってねとかいう話になるかも分かりませんが、罪人扱いはしちゃいけないというふうに思ってますその罪人扱いっていう意味ではですね、あの今年のあの2月1日付で、大阪市のホームページでですね、あの大阪市民の方へということで、その越境入学啓発防止というタイトルで,です、ね、その越境入学はその法律に違反するだけでなく、教育の機会金と人間尊重という、えー、教育本来の目標を歪めるものですっていう書かれてあるんですけども、この記述そのものについては、もう今後削除していやいや、それは教育委員会だから、僕が言えることじゃないですか、だから教育委員会が教育の立場で言うことは、それはそれで、だからそれこそいつも言うところの,あの教育の。あの政治的な中立性とか独立性のところでね、僕はそこは、あの指揮命令は出せないから、それは教育委員会が意見を出すのはいいじゃないですか、でも僕は僕の市長という立場で違うよっていう、これも僕の役割ですか、だから僕の考え方と教育委員会の考え方が違うっていうのも、これまたいいんじゃないですか、教育委員会のまさに独立性を表しているところであって。なるほどええまあ、あくまでそのいいいじゃないかというのは市長のお考えあ僕の考えです、だって教育行政についてはそれは僕はそこまで言えないですから、だから市民の皆さんが、まあ、教育委員会がこうやって越境入学すると、あな,なんて書いてあるんですか、人間をなんとかあの、えーまあ、法律に違反するだけでなく、教育の機会金と人間相当という教育本来の目標を歪めると、であのまあ、そういうものが確認された場合は、あその是正させてもらいますという。まあ、だからそれは教育委員会の考え方ですけれども、別にその地元の学校に絶対行けなんていう理由はそもそもないわけですから、あ選びたい学校のところに行った子をね、えー、批判するっていうのは間違ってる、ただ、他市から、他市町村からまで受け入れるってことになると、これまたいろいろ、あのー、じゃあ、税負担はどうだ、こうだ、まあ、でも、影響してる子は住民票、そこに置いてるんですよね、マンションね。住民票払住,住民税払ってるのかちょっと分かんないですけど、まあでも、いいんですよ、その学校ね、あのー、その校区に縛ら,縛,縛られて、そこの学校に行くことが善で、隣の学校に行くことが悪だなんていうことは、これはありえないですよで、法律に反してますって、それはルールに反してるのかも分かりませんが、悪法も法なりでね、まあ、行政の立場とすれば、法律がある以上は、あのー、ルール守ってくださいねっていうふうに言わなきゃいけませんけども。でも僕はこれにはあの意味がないと思ってますし、もしね、こんなことをルール、政党に守らなきゃいけないんだったら、君が代のね、あの規律聖書をそれはみんなあのやらなきゃいけないですよ、で今回だって、不規律の,あの教員が何名かいるわけでしょ
そういう大阪市の教育行政というか教育行政の実態があるにもかかわらず政党にこの校区を守りなさいなんてだからもう言えなくなりますよと僕は言ってるんですあの教育行政の現場で君が規律清書条例が決まって条例で決まってるのに違反してる教員が現にいるそういう教育現場でこの生徒側の方にねあの法律違反だどうのこうのって言えますかってことですしっかり教育現場が全部ピシッと決められたルールを守ってからね法律に違反しますよとかまあ、思想良心の自由だってこの生徒が言ったらどうするんですかね、僕の私の思想良心でこっち側の学校に行ったんですって言ったらどうなるんですかね。ありがとうございますでは残り時間あと30分程度ですが、ご質問のある方は何人ぐらいいらっしゃいますでしょうか。